，心灵暖流。晚年不被子女孝顺的老人，大多有五大特征：吃苦受罪，怨不了别人。晚年不被子女孝顺的老人，常常拥有一些特征。这些特征使他们在晚年面临吃苦受罪的局面，却无法归咎于他人。在这篇文章中，我们将探讨这些特征，以帮助人们更好的理解这一现象。请记得帮忙订阅、按赞及分享，并留下您的宝贵意见，让我们可以持续创作及分享更精彩、有内涵的文章。谢谢。一。品德低下、好吃懒做的人，晚年不被子女孝顺的老人，往往具有品德低下的特征。他们的行为和价值观常常与社会道德标准相悖。这些老人年轻时可能表现出好吃懒做的态度，缺乏对生活的热情和积极的工作态度。这样的老人常常对自己的生活不负责任，他们可能不愿意努力工作。依赖子女的照顾和资助，他们懒散的生活态度使他们在晚年面临经济上的困难和困顿。他们无法独立生活和自理，对于基本的生活技能缺乏兴趣和努力。这些老人的行为对子女的成长和发展产生了负面的影响。子女们在这样的环境下成长，可能缺乏正确的价值观和工作态度。他们可能学会了懒散和依赖，缺乏独立自主的能力。当子女们长大后，他们可能选择远离这样的家庭，寻求更健康和积极的生活方式。因此，我们应该意识到品德低下、好吃懒做的特征，并避免在晚年陷入这样的状态。我们应该努力提升自己的品德素质。对生活保持热情和积极的态度，同时，我们也应该教育子女，培养他们的独立自主能力，让他们拥有健康、积极的生活观念。二，年轻时同样不孝顺的老人，晚年不被子女孝顺的老人中，有一部分人在年轻时就展现出不孝顺的特征。这些老人在年轻时对父母和家庭的责任感不强，缺乏对家人的关爱和尊重。年轻时的不孝顺可能表现为对父母的冷漠和忽视，他们可能对家庭的需求漠不关心，不愿意主动承担起照顾和支持的责任。他们可能把自己的个人利益放在首位，对父母的需要和感受漠不关心。这样的态度在晚年时继续存在，使他们面临孤独和缺乏关爱的困境。子女们可能对他们的不孝顺感到失望和无奈，对他们的关心和照顾减少。这样的互动模式使得老人们感到孤独和无助，难以获得子女的支持和关爱。举例来说。一位年轻时不孝顺的老人，可能长期忽视父母的需求，不愿意花时间和精力陪伴他们。这样的态度在晚年时持续存在，使他们难以获得子女的陪伴和照顾。子女们可能选择远离这样的家庭，寻求更温暖和关爱的环境。因此，我们应该在年轻时培养孝顺的品质。对家人展示出关爱和尊重，孝顺是中国传统的美德，也是一种对家人的责任和尊重。只有在年轻时就具备了孝顺的品质，才能在晚年获得子女的关爱和孝顺。三，动不动就打骂孩子，晚年不被子女孝顺的老人中。一个常见的特征是，他们动不动就对孩子大声呵斥，甚至打骂。这种行为表明了他们对于情绪管理的不足，缺乏耐心和理解。这些老人可能因为一些压力或挫折而情绪不稳定，容易将这种情绪发泄在孩子身上。他们可能对孩子的行为有着过高的期望。一旦孩子做出了他们不满意的事情，他们就会立即展开责骂和指责。
这样的行为对于孩子来说是极为伤害的，他们会感到恐惧、无助和不被理解。长期下来，孩子们可能会对这样的家庭环境产生抵触情绪，不愿意主动与父母沟通和交流。这样的互动模式阻碍了家庭成员之间的情感连结和信任建立，因此，作为父母或老人，我们应该学会控制自己的情绪，与孩子沟通时保持冷静和理解。我们应该给予孩子适当的指导和支持，而不是以打骂和责骂的方式对待他们。只有通过温和和理解的方式与孩子交流。才能建立起良好的家庭关系和互信。四，年轻时偏心的老人，晚年不被子女孝顺的老人中，一个突出的特征是他们年轻时曾经表现出偏心的行为。这种偏心可能表现在对待子女的不公平待遇、偏爱某一个子女或对特定子女的期望过高等方面。这些老人在年轻时可能对子女有偏心的倾向，比如更偏爱某一个子女，给予他们更多的关注、爱护和支持，而对其他子女则漠不关心，甚至忽略。这种偏心行为在长期的家庭关系中会产生负面影响，使得子女们感到被冷落、不被重视。随着时间的推移，这些子女可能对这种不公平的对待感到不满和不满足，他们对父母的期望和依赖减少，甚至对他们产生抵触情绪。这样的互动模式会破坏家庭的和谐，导致子女与父母之间的疏远和隔阂。因此，作为父母或老人，我们应该对待子女公平，不偏袒某一个子女。给予每个子女平等的关注和爱护，我们应该尊重每个子女的独特性格和需求，给予他们公平的机会和支持。只有这样，才能建立起良好的家庭关系和互信。五，太溺爱孩子的老人，晚年不被子女孝顺的老人中，另一个常见的特征是他们年轻时对子女的过度溺爱。这些老人过度迁就孩子，满足他们的一切需求，缺乏适当的约束和教育，使得孩子长大后缺乏独立能力和责任感。这些老人可能将孩子视为自己的一切，将他们的需要置于第一位，甚至牺牲自己的舒适和幸福来满足孩子。他们过度包容孩子的任性和不当行为。没有给予他们明确的界限和约束，这样的溺爱行为使得孩子长大后缺乏自律能力和面对挑战的勇气。随着年龄增长，这些老人可能期望子女对他们表示更多的孝顺和关爱，但由于他们对子女的过度溺爱，子女们可能缺乏独立性和责任感，无法满足老人的期望。这样的情况常常导致老人的失望和不满。举例来说，一位过度溺爱孩子的母亲总是为孩子辩护，对他的任性和不当行为视若无睹。当孩子长大后，他缺乏自律能力，不愿意承担责任，对母亲的期望也变得越来越低。母亲期待孩子能够照顾他，为他付出。但孩子却无法满足他的期望，这使得母亲感到失望和无奈。因此，作为父母或老人，我们应该在教育子女时保持适度的溺爱，给予他们爱和关怀的同时，也给予他们适当的约束和教育。我们应该培养孩子的独立性和责任感，让他们学会面对挑战和承担责任。只有这样，他们才能成为有能力照顾和孝顺我们的成年人。晚年不被子女孝顺的老人，常常具有以上提到的五大特征。这些特征使他们在晚年面临吃苦受罪的局面，却无法归咎于他人。我们应该意识到这些特征。
，并以理解和宽容的态度对待这些老人，同时也要提醒自己在年轻时孝顺父母，以避免在晚年时重蹈覆辙。谢谢观看，请记得按赞、订阅、分享，开启小铃铛，才不会错过影片通知。